பிரெஸ்ட் கேன்சர் சர்ஜரியில் அந்த யாருக்கு ஹேர் ஃபால் ஆகாது பிரெஸ்ட் கேன்சர் சர்ஜரிக்கு சம்பந்த ஹேர் ஃபால்ல இல்லை சர்ஜரி பிரெஸ்ட் கேன்சர் சர்ஜரி முடிஞ்சுதா பேஷண்ட் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வீட்டுக்கு போயிட்டேங்க ரிகவரிக்கு அப்புறம் ஹிஸ்டோபேத்தாலஜி ரிசல்ட் வரதுக்கு அப்புறம் யாருக்கு தேவை இருக்க நம்ம கீமோதெரப்பி கொடுக்குறோம் அதில் வந்து ஹேர் ஃபால்க்கு சம்மந்த இருக்கு ஸோ பிரெஸ்ட் கேன்சர் சர்ஜரி ரொம்ப சேஃப் தான் அதில் சைடு எஃபெக்ட் ஹேர் ஃபால் மாதிரி எதுவுமே இருக்காது பிரெஸ்ட் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போதே முடி எதுக்கு கட் கொட்டது அதான் ரொம்ப காமன் கொஷின் தான் ஸோ எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்லேருந்தே முடி கொட்டை அது மேன்லி கீமோதெரப்பிலேருந்தே முடி கொட்டையும் அதுக்கு ஒரு பேசிக் ப்ரின்சிபல் தான் கீமோதெரப்பி எப்போ எப்படி வேலை செய்யுது நம்ம பாடியில் இங்கே எங்கே ஃபாஸ்ட் க்ரோயிங் செல் இருக்குது ஃபாஸ்ட் க்ரோயிங்க்கு மீனிங் என்ன எப்படி நம்ம மூடி டெய்லி க்ரோத் ஆகும் நம்ம நேர்ஸில் டெய்லி க்ரோத் ஆகும் நம்ம வாய்க்குள்ள ஒரு லைனிங் இருக்குது அதில் டெய்லி க்ரோத் ஆகும் அந்த மாதிரி கேன்சர் செல்ல டெய்லி நிறைய ஃபாஸ்ட் செல் க்ரோ ஆகும் ஸோ கீமோதெரப்பி இங்கே வேலை செய்யுது கேன்சர் செல் இங்கே ஃபாஸ்ட் க்ரோயிங் செல்லு வேலை செய்யுது அதே இஃபெக்ட் நம்ம மூடிக்கு மேலே இருக்கும் நம்ம மியூக்கோஸாக மவுத்துக்கு லைனிங்க்கு மேலே இருக்கும் பட் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் கேன்சர் செல்க்கு மேலே கீமோதெரப்பிக்கு எஃபெக்ட் பர்மனண்ட்டு தான் நம்ம மூடிக்கு நம்ம மியூக்கோஸாக்கு நம்ம நேல்ஸ்க்கு மேலே இதுக்கு எஃபெக்ட் டெம்பரரி தான் ஸோ ஹேர் ஹேர் ஃபால் ஆகுது பட் இதை பர்மனண்ட் கிடையாது இதை ரொம்ப முக்கியமான இம்பா இன்ஃபர்மேஷன் அதை ஒரு மூணு நம்பிக்கை நம்ம சொசைட்டியில் நடக்குது என்றைக்கி கீமோதெரப்பி மூடியுதோ அதில் வந்து ஹேர் க்ரோத் திருப்பி வளர ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ எப்போவுமே பிரெஸ்ட் கேன்சர் சர்ஜரி ரொம்ப சேஃப் சர்ஜரி தான் இருந்தாலும் நம்ம கொஞ்சம் ப்ரிகாஷன் எப்போவுமே சொல்கிறோம் எதுக்கு இதை ப்ரிகாஷன் சொல்கிறோம் பிகாஸ் நம்ம மார்பிலேருந்தே கட்டி எடுக்கிறோம் அந்த டைம்லேயே நம்ம அக்கல்லேருந்தே நிறைய கட்டி கூட எடுக்கிறோம் அதுலேருந்தே கொஞ்சம் சைடு எஃபெக்ட் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதை கம்மி பண்ணதுக்கு நம்ம என்ன அட்வைஸ் பண்ணுறோம் முன்னாடி மாதிரி எல்லா வேலை பேஷண்ட்க்கு பண்ண முடியும் மட்டும் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஹார்ட் ஒர்க் சேம் கையில் பண்ணக்கூடாது அது மீனிங் என்ன நம்ம தூணி துவைக்கக்கூடாது அஞ்சு கேஜிக்கு மேலே வேட்டு தூக்கக்கூடாது ரெகுலர் வேலை சமையல் வேலை ரைட்டிங் வேலை கம்ப்யூட்டர் வேலை எல்லாம் நார்மல் மாதிரி பண்ண முடியும் ஸோ அதாவது ஒரே ஒரு சேஃப்டி நம்ம எப்போவுமே பேஷண்ட்க்கு சொல்கிறோம் ஹேண்டுக்கு கொஞ்சம் கேர் பண்ணும் அதர்வைஸ் வேற நார்மல் மாதிரி எல்லா வேலை பண்ண முடியும் ஆஃபீஸ் வேலை வீடு வேலை எல்லாம் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம இந்தியாவில் எப்போதுக்கு செக்கிங்க்கு ஸ்க்ரீனிங்க்கு எதுவுமே கைட்லைன் கிடையாது பட் நம்ம எப்படி அட்வைஸ் பண்ணுறோம் ஒரு லேடிக்கு ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் வயசு ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் செல்ஃப் பிரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் த மீனிங் நீங்களே உங்களுக்கு மார்க் செக் பண்ணணும் அது டாக்டர் உங்களுக்கு டீச் பண்ணுவாங்க அதுக்காக ஒரு வாட்டி கண்டிப்பாக ஒரு டாக்டர்கிட்டே பார்க்கணும் செகண்ட் என்ன நம்ம சொல்கிறோம் தேர்ட்டி இயர்ஸ் நீங்கள் தாண்டிட்டிங்களா அதுக்கப்புறம் வருஷக்கு ஒரு வாட்டி அட்லீஸ்ட் ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர்கிட்டே போகணும் பிரெஸ்ட் கேன்சர் எக்ஸாமினேஷனுக்கு ஒரு வாட்டி போகணும் தேர்ட் என்ன இருக்கு நாற்பது வருஷக்கு மேலே பிகாஸ் இதை ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏஜ் குரூப் தான் அதுக்கப்புறம் நமக்கு பிரெஸ்ட் கேன்சர் வர்றதுக்கு வைப் ஜாஸ்தி இருக்கு அதுக்காக நம்ம அட்வைஸ் பண்ணுறோம் வருஷலே ஒரு வாட்டி ஒரு மேமோகிராம் பண்ணும் மேமோகிராம் என்ன மேமோகிராம் ரெண்டு மார்புக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் எக்ஸ்ரே தான் அதில் நம்ம ரொம்ப சின்ன கட்டி இருக்கும் போதே கூட நமக்கு பார்க்க முடியும் அதுக்கு நல்லா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும் ஏ என்ன ரம்யா இன்னைக்கு வேலைக்கு போகலையா நீ இல்லமா நான் ஹாஸ்பிட்டல் போறேன் ஹாஸ்பிட்டல் போறியா ஏன் உடம்புக்கு எதுவும் முடியலையா என்ன அட போமா இப்பெல்லாம் யாரு கேட்டாலும் அந்த கேன்சர் இந்த கேன்சர்ன்றாங்க வேற என்ன அந்த பயம் தான் சரி போறதே போற நம்ம நாமக்கல் உள்ள தங்கம் புற்றுநோய் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போ அங்க மார்பக புற்றுநோய்க்கான சிறப்பான அனுபவம் உள்ள மருத்துவர்களை கொண்டு சிகிச்சையும் தர்றாங்களாம் அதோட அக்டோபர் மாதம் முழுவதும் மார்பக புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு மாதம்ன்றனால முதல்ல வரக்கூடிய இருநூறு பேருக்கு இலவச பரிசோதனையும் செய்யறாங்களாம் சரி இப்பவே தங்கம் புற்றுநோய் மருத்துவமனைக்கு போறேன் புற்றுநோய் மருத்துவமனை நாமக்கல் மற்றும் கரூர் மேமோகிராம் ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் சேஃப் டெஸ்ட் தான் எப்படி நம்ம செஸ்டுக்கு எக்ஸ்ரே பண்ணுறோம் அது மாதிரி மேமோகிராம் மார்புக்கு ஸ்பெஷல் எக்ஸ்ரே தான் அதில் என்ன லாபம் இருக்கு ரொம்ப சின்ன கட்டி கூட ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு கீழே கூட கட்டி நமக்கு இந்த மேமோகிராமில் பார்க்க முடியும் அண்ட் இது சிம்பிள் டெஸ்ட் தான் அதில் வந்து நமக்கு சீக்கிரம் இதை பார்த்தாச்சு அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணதில் நமக்கு மேரேஜ்க்கு பிரெஸ்ட் கேன்சருக்கு சம்மந்தம் இருக்காது மேரேஜ் ஆக லேடிக்கு கூட பிரெஸ்ட்
ட்ரீட்மெண்ட்ல எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகாது பட் அந்த டைம்ல நம்ம ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போதே மோஸ்ட்லி ஃபோக்கஸ் பண்றோம் பிரெஸ்ட் கேன்ஸ் கன்சர்வேஷன் சர்ஜரியில இன்னொரு நம்ம என்ன ஃபோக்கஸ் பண்றோம் ஜெனடிக் டெஸ்டிங்ல ஸோ யங் ஏஜ்க்கு கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் கொஞ்சம் ஸ்பெஷலைஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் தான்சின்ன வயசில் ஒரு சப்போஸ் ஒரு லேடிக்கு பிரெஸ்ட் கேன்சர் வந்துச்சா ஃபுல் ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சதா அதுக்கப்புறம் பேஷண்ட்க்கு கல்யாணம் பண்ண முடியும் பட் ரெண்டு வருஷம் வரைக்கும் நம்ம ப்ரெக்னன்சி அலோவ் பண்ண மாட்டோம் அதுக்கப்புறம் நார்மல் லேடிஸ் மாதிரி ப்ரெக்னன்சிக்கு எல்லா சான்சஸ் கூட இருக்கும் பேஷண்ட் ப்ரெக்னன்சிக்கு அப்புறம் தாய்ப்பால் குழந்தை பிறந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தாய்ப்பால் கூட கொடுக்க முடியும் பட் இம்பார்ட்டண்ட் என்ன இருக்கு பேஷண்ட்க்கு ஃபாலோ அப் நடுவில் நம்ம ஒரு டைம் டைம்ல ஃபாலோ அப் மட்டும் பேஷண்ட்க்கு பண்றோம் ஒரு லேடிக்கு ஒரு ஒரு மார்பிளே பிரெஸ்ட் கேன்சர் வந்துச்சா தென் அடுத்த மார்பிளே கூட பிரெஸ்ட் கேன்சர் வர்றதுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு ஃபைவ் டு டென் பர்சன்ட் சான்ஸ் இருக்கு அதுக்காக நம்ம என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறோம் தட் ஒரு வாட்டி பிரெஸ்ட் கேன்சர் வந்துச்சா தென் ஒரு இன்டர்வல்ல ஃபாலோ அப் பண்ணும் அதுக்கு ஏ மெதடு சப்போஸ் அடுத்த கே பிரெஸ்ட்ல கேன்சர் வந்துச்சா அதுக்கு ரொம்ப சீக்கிரம் நமக்கு டயக்னோஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் சீக்கிரம் சீக்கிரம் பண்ண பேஷண்ட்டுக்கு பெஸ்ட் ரிசல்ட் கொடுக்க முடியும் ஸோ ஃபாலோ அப் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பிரெஸ்ட் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்க்கு டியூரேஷன் எப்படி டிசைட் ஆகும் இந்த ஸ்டேஜில் பேஷண்ட் நம்மக்கிட்ட வந்தாங்களா சப்போஸ் எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு பேஷண்ட் பிரெஸ்ட் கேன்சர் வந்து வந்தாங்களா நம்ம எட்டு பேர் அதுக்கு ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்கும் நம்ம ஒரு பேஷண்ட்க்கு இண்டிவிஜுவலாக பார்க்குறோம் அந்த பேஷண்ட்க்கு என்ன பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கும் அதுக்கு கம்மி து கம்மி டியூரேஷன் சில டைம்ல ஆறு மாதத்துல கூட ட்ரீட்மெண்ட் முடியும் சில டைம்ல அந்த மாதிரி பேஷண்ட்க்கு டுவெல் மந்த்ஸ் இல்லை ஒரு வருஷம் கூட ஆகும் அதுதான் மெயின் ட்ரீட்மெண்ட் தான் அதுக்கு அப்புறம் நம்ம பேஷண்ட்ஸ்க்கு சில டைம்ல ஹார்மோன் மாத்திரம் இதெல்லாம் கொடுக்குறோம் ஸோ லாங் டியூரேஷன் சின்ன ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு ஈவன் ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் பட் மெயின் ட்ரீட்மெண்ட் ஆறு மாதம் டு டுவெல் மந்த்ஸ்க்கு உள்ள ஆன் அன் ஆவரேஜ் முடியும் நிறைய பேஷண்ட் இதை கேள்வி கேட்குறாங்க நட் ஒரு லேடிக்கு சப்போஸ் சின்ன வயசில் பிரெஸ்ட் கேன்சர் வந்துச்சா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கியூர் ஆயிட்டு பேஷ் கேன்சர் கியூர் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் மூணு இல்லை நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு குழந்தை பிறந்துச்சு ஃபீமேல் குழந்தை இருந்தால் மேல் குழந்தை இருந்து இருந்தால் ஸோ பிரெஸ்ட் மில்க்லேருந்தே யாருக்கு கேன்சர் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்காது தாய்ப்பால்லேருந்தே அம்மாலேருந்தே குழந்தைக்கு இதை பிரெஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் பிரெஸ்ட் கேன்சர் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது இது ஒரு மூணு நம்பிக்கை நம்ம சொசைட்டியில் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெக்னெண்ட் லேடிலேருந்து டைரெக்ட் குழந்தைக்கு பிரெஸ்ட் கேன்சர் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அந்த மாதிரி கூட இருக்காது பட் ப்ரெக்னன்சி டைமில் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பேஷண்ட்க்கு ப்ரெக்னன்சி கண்டினியூ பண்ண போதே நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம இப்போ பிரெஸ்ட் கேன்சருக்கு கொடுக்குறோம் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்லேருந்தே குழந்தைக்கு சைடு எஃபெக்ட் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதில் நம்ம யூஸ்வலி ப்ரெக்னன்சி டெர்மினேட் பண்ணதுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறோம் பட் டைரெக்டு அம்மாலேருந்தே குழந்தைக்கு கேன்சர் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது லேடிஸ்க்கு மூணு கேன்சர் ஹார்மோன்லேருந்தே ரிலேட்டட் இருக்குது அந்த மூணு கேன்சர் என்ன ஃபஸ்ட்டு மார்பு கேன்சர் பிரெஸ்ட் கேன்சர் செகண்ட் யூட்ரைன் இல்லை கர்ப்பை கேன்சர் தேர்ட் ஓவரி இல்லை கருப்பை மொட்டை கேன்சர் இது மூணுமே கேன்சருக்கு சம்மந்தம் ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன்லேருந்தே இருக்குது ஸோ நம்ம கிட்ட ஒரு வாட்டி ஒரு பிரெஸ்ட் கேன்சர் பேஷண்ட் வருவாங்க அதுக்கு நான் நம்ம எப்போவுமே கர்ப்பை அண்ட் கருப்பை மொட்டை செக் பண்ணுறோம் சேம் திங் சப்போஸ் ஒரு பேஷண்ட் கர்ப்பை கேன்சர்லேருந்தே வந்தாங்களா அதுக்கு நம்ம எப்போவுமே பிரெஸ்ட் கேன்சர் செக் பண்ணுறோம் ஏய் என்ன ரம்யா இன்னைக்கு வேலைக்கு போகலையா நீ இல்லமா நான் ஹாஸ்பிட்டல் போறேன் ஹாஸ்பிட்டல் போறியா ஏன் உடம்புக்கு எதுவும் முடியலையா என்ன அட போமா இப்பெல்லாம் யாரு கேட்டாலும் அந்த கேன்சர் இந்த கேன்சர்ன்றாங்க வேற என்ன அந்த பயம் தான் சரி போறதே போற நம்ம நாமக்கல் உள்ள தங்கம் புற்றுநோய் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போ அங்க மார்பக புற்றுநோய்க்கான சிறப்பான அனுபவம் உள்ள மருத்துவர்களை கொண்டு சிகிச்சையும் தர்றாங்களாம் அதோட அக்டோபர் மாதம் முழுவதும் மார்பக புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு மாதம்ன்றனால முதல்ல வரக்கூடிய இருநூறு பேருக்கு இலவச பரிசோதனையும் செய்யறாங்களாம் சரி இப்பவே தங்கம் புற்றுநோய் மருத்துவமனைக்கு போறேன் புற்றுநோய் மருத்துவமனை நாமக்கல் மற்றும் கரூர்